in this class let us start semiconductors semiconductors topic undu namba start pannalam indha semiconductor topic undu konja important topic indha semiconductor la irundhu namakku neat la irundhu questions varum adhe mari j main la irundhu questions varum appo adutha undu j advanced la undu semiconductor undu kediyadhu syllabus la j main la irukku neat la irukku adhe mari ella board la state board cbc icc iec ella board la undu indha semiconductor topic irukku இது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் டாபிக் இந்த இதுல என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றது நம்ம லேர்ன் பண்ணலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜென்ரலா சாலிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா சாலிட்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா த்ரீ டைப்பா வந்து கிளாசிஃபை பண்றோம் என்னென்ன டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபை பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் கண்டக்டர் செகண்ட் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா செமி கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் தேர்ட் வந்து இன்சுலேட்டர் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்போ சாலிட்ஸை வந்து எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டக்டர்னு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் செமி கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டர் அப்போ சாலிடை வந்து எந்த பேசிஸ் வச்சு நம்ம இது கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டராக நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா அக்கார்டிங் டு தேர் கண்டக்டிவிட்டி கண்டக்டிவிட்டி இல்லைனா ரெசிஸ்டிவிட்டி ஓகேங்களா அப்படி அந்த மெத்தடில் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்ட் எனர்ஜி பேண்ட் இருக்கு அந்த கான்செப்ட்ல வந்து இந்த கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் நம்ம கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அக்கார்டிங் டு கண்டக்டிவிட்டி மெத்தட் நம்ம பார்க்கலாம் கண்டக்டிவிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கண்டக்டர்னு எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா கண்டக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா அது இன்சுலேட்டர்னு எடுத்துக்கிறோம் கண்டக்டிவிட்டி மாடரேட்டா இருந்துச்சுன்னா அதை என்ன சொல்றோம் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ரெசிஸ்டிவிட்டியும் கண்டக்டிவிட்டியும் உங்களுக்கு ரெசிப்ரோக்கல்னு தெரியும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டிவிட்டி கம்மியா இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப லோவா இருந்துச்சுன்னா அது கண்டக்டர்னு எடுத்துக்கலாம் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது இன்சுலேட்டர்னு எடுத்துக்கலாம் ரெசிஸ்டிவிட்டி மாடரேட்டா இருந்துச்சுன்னா அது செமி கண்டக்டர்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து ரெசிஸ்டிவிட்டி லோவா இருந்து கண்டக்டிவிட்டி அதிகமா இருந்தா அது என்னன்னு சொல்லலாம்னு சொல்லுங்க அதை கண்டக்டர் சொல்லலாமா இன்சுலேட்டர் சொல்லலாமா செமி கண்டக்டர் சொல்லலாங்களா ரெஜிஸ்டிவிட்டி கம்மியா இருந்து கண்டக்டிவிட்டி அதிகமா இருந்துச்சுன்னா அது என்ன சொல்லலாம் நம்ம கண்டக்டர்னு சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ வந்து இந்த கண்டக்டருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ரெசிஸ்டிவிட்டி செமிகண்டக்டிவிட்டி 10 பவர் மைனஸ் ஃபைவ் டு டென் பவர் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருந்திருக்கும் ஓம் மீட்டர்ல இருக்கும் இன்சுலேட்டருக்கு வந்து டென் பவர் லெவன் டு டென் பவர் நைன்டீன் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் அதே மாதிரி கண்டக்டிவிட்டி எடுத்துக்கணும் கண்டக்டருக்கு வந்து கண்டக்டருக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் டூ டு டென் பவர் எயிட் சீமன் பர் மீட்டர் அதாவது யூனிட் ஆஃப் செமி கண்டக்டிவிட்டினா சீமன் பர் மீட்டர்னு உங்களுக்கு தெரியும் சரிங்களா இதே மாதிரி செமி கண்டக்டருக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு 10 பவர் ஃபைவ் டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் ஓகேங்களா சீமன் மீட்டரில் இருக்கும் இதே வந்து இன்சுலேட்டருக்கு வந்து என்ன வந்திருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் மைனஸ் லெவன் டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இருக்கும் அப்படியே இந்த ரெஜிஸ்டிவிட்டி ரெசி ப்ரூக்கில் இருக்கா நமக்கு கண்டக்டிவிட்டி கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு சரி அப்போ வந்து சாலிடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் அண்ட் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு நம்ம ரிசால்வ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு புரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த எனர்ஜி பேண்ட் கான்செப்டில் போகிற மாதிரி இப்ப வந்து நம்ம பார்க்க போறது எனர்ஜி பேண்ட் இன் சாலிட்ஸ் எனர்ஜி பேண்ட் இன் சாலிட்ஸ் பார்க்கலாம் இப்ப எனர்ஜி பேண்ட் இன் சாலிட் அப்படின்னு என்ன பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா வந்து இப்ப ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் இப்ப ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் எடுத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் எடுத்திருக்கீங்க இந்த ஐசோலேட்டட் ஆட்டமுக்கு நியூக்ளியஸ் வந்து சார்ஜ் என்ன சார்ஜ் பார்க்கும் நியூக்ளியஸ் உள்ள என்ன இருக்கும் ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் இருக்கும் ப்ரோட்டான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கரெக்டுங்களா நியூட்ரான் வந்து என்ன சொல்லுங்க நியூட்ரல் சார்ஜ் அதனால மொத்தமா நியூக்ளியஸோட சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும் எரோந்தி நியூக்ளியஸ் வந்து எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா எரோந்தி நியூக்ளியஸ் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு இது ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் எடுத்திருக்கும் இப்படி எடுத்துருந்தீங்கன்னா இப்ப கவனிங்க இப்போ பிட்வீன் இந்த எலக்ட்ரான் அதாவது இந்த எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியஸ் இருக்கு அப்படின்னா இங்க என்ன எனர்ஜி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இந்த எலக்ட்ரானுக்கு சட்டைன் வெலாசிட்டி இருக்குமா சரி அதனால வந்து இந்த எலக்ட்ரானுக்கு வந்து இந்த
அப்ப எனர்ஜி இந்த கிவன் ஆர்பிட் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எனர்ஜி இந்த ஷெல் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் அப்ப வந்து இந்த இந்த ஆர்பிட்டுக்கு எனர்ஜி இங்க இருக்கும் ஓகேங்களா இந்த எலக்ட்ரானுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட்ல சரி எனர்ஜி இருக்கும் ஓகே ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் எனர்ஜி வந்து மாறுமா மாறாதப்பா இப்ப வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கலாம் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லயும் எனர்ஜி வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா இருக்காதா ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேங்களா சரி அப்படின்னா இதை என்ன சொல்லுவோம் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் அடுத்து செகண்ட் எனர்ஜி லெவல் தேர்ட் எனர்ஜி லெவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ ஆர்ம் அப்படின்னு போவோம் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு எத்தனை எனர்ஜி லெவல் இருக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஆட்டம் எடுத்துட்டோம்னா எத்தனை எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் இது என்ன கொண்டு ஒன் இது என்ன கொண்டு டூ இந்த மாதிரி ஸோ ஆன் போச்சுன்னா மொத்தம் இன்ஃபனைட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா இன்ஃபனைட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் எனர்ஜி ஆஃப் இன்ஃபினிட்டி லெவலுக்கு வந்து ஜீரோ அப்படின்னு வந்து இருக்கும் ஓகே நமக்கு இதை பத்தி தேவையில்லை இப்ப ஜென்ரலா சாலிட் எடுத்தோம்னா அதுல ஒரு ஆட்டம் இருக்குமா நிறைய ஆட்டம் இருக்குங்களா ஒரு சாலிட் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டம் இருக்குமா நிறைய ஆட்டம் இருக்குமா நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா மூணு ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் இப்ப இது பார்த்தது நம்ம வந்து ஒரு ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் பார்த்திருக்கோம் சரிங்களா இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் இப்ப ரெண்டு ஆட்டம் எடுத்தீங்கன்னா இது ஒரு ஆட்டம் இங்க ஒரு சட்டன் எலக்ட்ரான் எடுத்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுங்களோ அஜூம் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஒரு ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்த பக்கத்துல இன்னொரு ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி ரெண்டு ஆட்டம் இருக்கிற மாதிரி அசூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்படி ரெண்டு ஆட்டம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து பாருங்க இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த நியூக்ளியஸ்க்கு மட்டும் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ரிப்பல்ஷன் போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருக்குமா இல்லைன்னா இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் பக்கத்துல இருக்கிற நியூக்ளியஸ் இருக்கு இல்லையா பக்கத்துல இருக்கிற ஆட்டோமெட்டிக் நியூக்ளியஸ் இந்த இதுக்கு வந்து போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதே மாதிரி இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் என்ன இருக்குன்னு சொல்லுங்க போர்ஸ் ஆஃப் ரிப்பல்ஷன் இருக்கும் அதாவது ஐசோலேட்டட் ஆட்டமா இருக்கும் போது இந்த எலக்ட்ரான் இந்த நியூக்ளியஸ் மட்டும் தான் என்ன இருந்துச்சு போர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் இருந்துச்சு இப்ப வந்து என்ன அது பாருங்க ரெண்டு ஆட்டம் வச்சிருக்கிற மாதிரி அசூம் பண்ணிடலாம் அப்ப ரெண்டு ஆட்டம் வச்சிருந்தோம் மட்டும் இந்த எலக்ட்ரான் ஃபர்ஸ்ட் ஆட்டோமெட்டிக் எலக்ட்ரான் வந்து அதனுடைய நியூக்ளியஸ் ஓட அட்ராக்ஷன் போர்ஸ் இருக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஆட்டம் இருக்கு அந்த ஆட்டமுடைய நியூக்ளியஸ்னால அட்ராக்ஷன் போர்ஸ் இருக்கு அந்த அப்புறமா பக்கத்துல இருக்கிற ஆட்டமுடைய எலக்ட்ரானுக்கும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கும் ரிப்பல்சிவ் போர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எனர்ஜி பாருங்க ஐசோலேட்டட் ஆட்டம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு இண்டிவி ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவல்லையும் சர்டைன் எனர்ஜி இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல்லையும் அசூம் பண்ணிக்கிங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவல்ல சர்டைன் எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா ஐசோலேட்டட் எனர்ஜி இருக்கும் போது சரி இங்க வந்து ஒரு எனர்ஜின்னு அசூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அதே ஆட்டம் பக்கத்துல இன்னொரு ஆட்டம் கொண்டு வரும்போது இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி வந்து சேமா இருக்குமா டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா அதாவது ஐசோலேட்டடா ஆட்டமா இருக்கும் போது எனர்ஜியும் இப்ப பக்கத்துல இன்னொரு ஆட்டம் கொண்டு வந்து வைக்கும் போது இதனுடைய எனர்ஜி சேமா இருக்குமா டிஃப்ரெண்டா இருக்குமா இதனுடைய எனர்ஜி வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஆயிரும் கரெக்டுங்களா சரி அப்ப இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜியும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜியும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் சரிங்களா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்ப வந்து ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா சேம் எனர்ஜி லெவலுக்கு டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜிஸ் இருக்கு அதாவது ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு இந்த ஆட்டமுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் இந்த ஆட்டமுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல் இருக்கும் அப்படின்னு அஜூம் பண்ணிக்கலாமா சரி இப்ப ஒரு சாலிட் எடுத்துட்டோம்னா அந்த சாலிட்ல எத்தனை ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் என் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ஒரு சாலிட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அந்த சாலிட்ல என் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு ஆட்டமுக்கும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி லெவலுக்கு ஒவ்வொரு எனர்ஜி இருக்கும் சர்டன் எனர்ஜிஸ் இருக்கும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா அப்ப வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த எனர்ஜி லெவல்ஸ் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் மட்டும் சும்மா அசூம் பண்ணிக்கிங்க கெமிஸ்ட்ல தான் ரொம்ப சப் லெவல் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம ஓவராலா பார்க்க போதும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸுக்கு எனர்ஜி இருக்கு இல்லைங்களா அந்த எனர்ஜிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஆட்டம் ஒவ்வொரு மாதிரி எனர்ஜி இருக்கும் அப்ப வந்து இந்த கரஸ்பாண்ட் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்டுக்கு மட்டும் நம்ம எனர்ஜிஸ் எல்லாமே கலெக்ட் பண்றோம்னு வச்சுக்கிங்க அதாவது எனர்ஜி லெவல்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் டு ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் ஃபார் ஆல் த ஆட்டம்ஸ் இந்த சாலிட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுதான் என்னது குரூப் ஆஃப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் எனர்ஜி லெவல்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா
அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு எனர்ஜி பேண்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த எனர்ஜி பேண்ட்ல வந்து நிறைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அந்த டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி ப்ரொசஸ் பண்ணிருக்கும் ஓகேங்களா சரி இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சாலிட் எடுத்துட்டோம்னா அந்த சாலிடுக்கு வந்து ஒரே ஒரே ஒரு எனர்ஜி பேண்ட் இருக்குமா நிறைய எனர்ஜி பேண்ட் இருக்குமா அப்போ ஒரு சாலிட் எடுத்துட்டோம்னா அந்த சாலிடுக்கு வந்து எனர்ஜி பேண்ட் வந்து ஒரே ஒரு எனர்ஜி பேண்ட் இருக்குமா நிறைய எனர்ஜி பேண்ட் இருக்குமா நிறைய எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் இருக்கும் சரி இப்போ நிறைய எனர்ஜி பேண்ட் இருக்குன்னா அந்த எனர்ஜி பேண்டுடைய வித் வந்து சேமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அதாவது ஒரு நம்ம ஒரு சாலிட் எடுத்துருக்கோம் அந்த சாலிட்ல நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு சரிங்களா அப்படி நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னா அப்ப என்ன இருக்குன்னா நிறைய எனர்ஜி பேண்ட் இருக்கு கரெக்டுங்களா ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி பேண்ட் இருக்கு அப்ப வந்து ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் ஒரு ஒரு எனர்ஜி பேண்ட் இருக்குன்னா அந்த எல்லா எனர்ஜி பேண்டும் வந்து சேம் வித் இருக்குமா டிஃப்ரெண்ட் வித் இருக்குமான்னு பாத்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் வித் வரும் அப்ப டிஃப்ரெண்ட் வித் வரும்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா கவனிங்க சும்மா வந்து ரெண்டு ஆட்டம் மாதிரி நான் எடுத்துக்கிறேன் அந்த ரெண்டு ஆட்டமை சுத்தி எலக்ட்ரான் ரிவால் ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி அசூவ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆர்பிட்ல இப்ப சுத்திட்டு இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா சரி அப்படின்னு எடுத்துட்டீங்க இங்க வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட் இது செகண்ட் ஆர்பிட் தேர்ட் ஆர்பிட் இந்த மாதிரி சோவான் இருக்கணும் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டுக்கும் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இப்ப எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆர்பிட்ல இருக்கு இந்த நியூக்ளியஸ் வந்து ப்ரொடியூசஸ் இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆன் ஆல் த எலக்ட்ரான் வந்து சேம் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்குமா டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்குமா டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா டிஃப்ரெண்ட் இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கும் அப்போதான் அது ஆர்பிட் ரேடியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகாத இந்த கோர்ஸ் எக்ஸட்டட் பை தி நியூக்ளியஸ் ஆன் எலக்ட்ரான் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதனால அந்த எனர்ஜி பேண்டுடைய வித் வந்து போக போக என்ன ஆகுனா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் எனர்ஜி பேண்ட் வந்து நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போ எனர்ஜி பேண்ட் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதாவது உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ல ஒன் எஸ் எனர்ஜி பேண்ட் டூ எஸ் எனர்ஜி பேண்ட் டூ பி எனர்ஜி பேண்ட் அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து எனர்ஜி பேண்ட் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய எனர்ஜி பேண்ட் இருக்கு அஜு பண்ணிக்கலாம் எனர்ஜி பேண்டுடைய சைஸ் என்ன ஆகணும் போக போக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்ப எனர்ஜி பேண்டோட சைஸ் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி வரைஞ்சிக்கலாம் இப்படி இந்த மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அஜு பண்ணிக்கிங்கப்பா ஓகேங்களா சரி அப்ப இங்க இருந்து அப்படியே போக போக எனர்ஜி பேண்ட் வந்து சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும் இந்த இதையும் இன்க்ரீஸ் ஆகுற மாதிரி வரைஞ்சிடலாம் ஓகேங்களா சரி சரி இப்ப வந்து இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் எனர்ஜி பேண்ட் செகண்ட் எனர்ஜி பேண்ட் தேர்ட் எனர்ஜி பேண்ட் ஃபோர்த் எனர்ஜி பேண்ட் அப்படி சோவான்னு எடுத்துக்கலாம் எனர்ஜி பேண்ட் சைஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு போகுதுன்னு எடுத்துக்கலாம் சரி இப்போ வந்து ஜென்ரலா வந்து நம்ம ஒவ்வொரு அதாவது ஜென்ரலா ஒரு சாலிட் எடுத்துனா இன்ஃபைனிட் எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் நம்ம எல்லா எனர்ஜி பேண்ட் எடுக்க மாட்டோம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஆட்டம்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படி தானப்பா அப்போ வந்து எல்லா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாலிட் எடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லா சாலிடுக்கும் சேம் நம்பர் ஆஃப் எனர்ஜி பேண்ட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆயிருக்கும் சொல்ல முடியாது கரெக்டுங்களா அப்ப வந்து டிஃப்ரெண்ட் நம்பர் ஆஃப் எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் வந்து ஃபில் ஆயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி அப்படி எடுத்துட்டோம்னா இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன பண்ணலாம் சோடியம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சோடியமுக்கு வந்து அட்டாமிக் நம்பர் எவ்வளவுப்பா சோடியமுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் வந்து எவ்வளவு சொல்லுங்க ஏன்னா அட்டாமிக் நம்பர் தான் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா சரி அப்ப அந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வச்சுக்கா நம்ம சொல்ல முடியும் அப்ப சோடியம் கட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் தெரியும் அப்ப லெவன் எலக்ட்ரான் இருந்துருக்கணும் கரெக்டுங்களா சரி இப்ப வந்து நம்ம ஆர்பிட்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் பில் ஆகணும்னா எப்படி பில் ஆயிருக்கணும் உங்களுக்கு சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணும் செகண்ட் ஆர்பிட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கணும் பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல வந்து டூ எம் ஸ்பயர் பிரின்சிபல் தானே யூஸ் பண்ண போறோம் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல வந்து எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் என்ன ஒன்னு போட்டோம்னா டூ இருக்கும் செகண்ட் ஆர்பிட்ல என்ன இருக்கும் என்ன டூ படிக்கணும்னா டூ ஸ்பயர் ஃபோர் ஃபோர் இன்டூ எயிட்னு வந்திருக்கும் அப்ப தேர்ட் ஆர்
அந்த பேங்க்ல வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிருக்கலாம் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆகாம இருக்கலாம் ஓகேங்களா அப்ப இங்க நம்ம சோடியம் எக்ஸாம்பிள் இருக்கு இல்லையா அதுல வந்து நம்ம எடுத்ததுல லாஸ்ட் எனர்ஜி பேண்ட் இருக்கு இல்லையா இதுல வந்து கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிருக்கா கம்ப்ளீட்டா நாட் ஃபில்டா இந்த எனர்ஜி பேண்ட் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு கிடையாதுங்களா சரி அன்ஃபில்டா இருக்கு சோ தி லாஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் இன் விச் எதர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பார்ஷலி ஃபில்ட் ஆர் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்ட் அதுதான் நம்ம என்ன பேண்டிங் சொல்றோம் சொல்லுங்க இந்த பேண்டிங் பேர் தான் என்ன சொல்றோம் வேலன்சி பேண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா வேலன்சி பேண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து வேலன்சி பேண்டுக்கு அடுத்த பேண்ட் இருக்கு இல்லையா வேலன்சி பேண்டுக்கு அடுத்த பேண்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் சொல்லுங்க அதுக்கு வேலன்சி பேண்டுக்கு நெக்ஸ்ட் பேண்ட் வந்து என்ன சொல்லிடுவோம் கன்வெக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் கன்வெக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா இது கரெக்டாக நான் சொல்லுது அதாவது லாஸ்ட் எனர்ஜி பேண்ட் இன் விச் இதர் கம்ப்ளீட்லி ஃபீல்ட் ஆர் பார்ஷலி ஃபீல்டை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் வேலன்சி எனர்ஜி பேண்ட் சொல்றோம் இந்த எனர்ஜி பேண்ட் எல்லாம் கெமிஸ்ட்ல நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா அடுத்து இந்த பேலன்ஸ் பேண்டுக்கு அடுத்து இருக்கிற பேண்ட் வந்து அது கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடுவோம் ஓகேங்களா சரிப்பா ஓகே இப்போ கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல வந்து இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் கண்டக்ஷனுக்கு வந்து பாசிபிளா இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு சப்ஸ் ஒரு சாலிட் வந்து கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணணும்னா விச் எலக்ட்ரான் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் எலக்ட்ரான்ஸ் விச் இஸ் இன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஒன்லி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அப்ப கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து தான் கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும் அப்ப கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது கண்டக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கும் கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல எலக்ட்ரானே இல்லைன்னா அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கண்டக்டே பண்ணாது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம வந்து இங்க என்ன பார்த்துருக்கோம் இங்க கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர்னா அப்ப கண்டக்டர்ல வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துருக்கணும் செமி கண்டக்டர்ல கொஞ்சமா இருந்திருக்கணும் இன்சுலேட்டர்ல ரொம்ப கம்மியா இருந்திருக்கும் அதனாலதான் இன்சுலேட்டர் வந்து கண்டக்ட் பண்றது இல்லை கண்டக்டர் வந்து நல்லா கண்டக்ட் பண்ணுது செமி கண்டக்டர் வந்து மாடரேட்டா கண்டக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம அஜிஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரிப்பா இப்ப வந்து நம்ம என்ன பண்ணலன்னா இந்த எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த கேப் இருக்கு பாருங்க இந்த கேப் சர்டன் கேப் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த கேப் பிட்வீன் எனர்ஜி பேண்ட்ஸ் கேப் இருக்கும் சரிங்களா அதுதான் நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம்னா எனர்ஜி பேண்ட் கேப் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் இதுதான் என்ன சொல்லிடுறோம் எனர்ஜி பேண்ட் கேப் இந்த எனர்ஜி பேண்ட் கேப் இருக்கு அந்த கேப்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நாட் பெர்மிட்டட் டு ஸ்டே அதாவது ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த எனர்ஜி கேப் இந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த கேப்ல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது இந்த எனர்ஜி பேண்ட்ல மட்டும்தான் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த எனர்ஜி கேப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் இருக்குமா ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஆகும்னா இந்த எனர்ஜி கேப் இருக்காது ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ் எனர்ஜி கேப் கம்மியா இருக்கும் ஒரு சில சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு எனர்ஜி கேப் வந்து எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் சோ இந்த எனர்ஜி கேப் வச்சுதான் நம்ம வந்து என்ன பண்றதுன்னா செகண்ட் மெத்தட்ல அதாவது சாலிடை கிளாஸ்பை பண்றதுலயே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கண்டக்டிவிட்டி அண்ட் ரெசிஸ்டிவிட்டி வேல்யூ வச்சு நம்ம சாலிட்ஸ் வந்து செமி கண்டக்டர் கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் அப்படின்னு கிளாஸ் பண்ணிட்டோம் இப்ப இந்த எனர்ஜி கேப் பேண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த எனர்ஜி கேப்ப வச்சு இப்ப நம்ம கண்டக்டர் செமி கண்டக்டர் இன்சுலேட்டர் வந்து கிளாஸ் பண்ண போறோம் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டக்டருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டும் அடுத்து வந்து வேலன்சி பேண்ட் இந்த வேலன்சி பேண்டு ரெண்டுமே ஓவர் லேப் ஆயிருக்கும் அதாவது கண்டக்ஷன் பேண்ட் இது எடுத்துக்கங்க அடுத்து வந்து இது வேலன்சி பேண்ட் சோ அப்ப வந்து இந்த கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ல வந்து இந்த கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ல வந்து எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டும் வேலன்சி பேண்டும் ஓவர் லேப் ஆயிருக்குமா அப்படின்னா வாட் இஸ் தி எனர்ஜி கேப் எனர்ஜி கேப் இந்த கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் சொல்லுங்க எனர்ஜி கேப் இந்த கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் பிட்வீன் கண்டக்ஷன் பேண்ட் அண்ட் வேலன்சி பேண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு வந்திருக்கும் ஓகேங்களா சரி ஜென்ரலா இந்த ஒரு பேண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் போகணும்னா அப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் இந்த தேர்ட் பேண்ட் இருக்குல்ல இந்த வேலன்சி பேண்ட் இருக்கு இது கண்டக்ஷன் பேண்ட் நம்ம கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அப்படின்னா வேலன்சி பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து
இந்த எனர்ஜி லெவல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க இப்ப வந்து இங்க எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறேன் இங்க ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறேன் இப்ப இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் ரிக்வயர் மினிமம் எனர்ஜி டு மைக்ரேட் டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஆனா இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் ரிக்வயர் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு மைக்ரேட் ஃப்ரம் இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட் டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் கரெக்டுங்களா ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் எனர்ஜி லெவல்ஸ்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குங்களா அதனால இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரானுக்குமே சேம் எனர்ஜி இஸ் நாட் ரிக்வயர் டு மைக்ரேட் டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிக்வயர் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி டு கோ டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் எடுத்துக்கலாம் அப்ப இந்த எனர்ஜி கேப் இருக்கு இல்லையா அந்த எனர்ஜி கேப் அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுத்தோம்னா இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரானும் இங்க போயிடாது ஸோ கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் அதாவது இந்த டாப் இந்த இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட்லயே டாப் மோஸ்ட் எனர்ஜி லெவல் இருக்கிற எலக்ட்ரானுக்கு தான் இந்த எனர்ஜி கேப் இருக்கிற அளவுக்கு எனர்ஜி கொடுத்தா அப்படியே மைக்ரேட் ஆயிடும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியுமே தவிர இந்த எனர்ஜி கேப் எவ்வளவு இருக்கோ அவ்வளவு எனர்ஜி வந்து கொடுத்தா எல்லா எலக்ட்ரானும் இங்க மைக்ரேட் ஆயிடாது அது வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா புரிஞ்சுன்னு பண்ணிக்கலாம் இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் வந்து வேலன்ஸ் பேண்டும் கண்டக்ஷன் பேண்டும் என்ன ஆயிருக்கு உங்களுக்கு மெர்ஜ் ஆயிருச்சு கோயின்சிடென்ட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் போறதுக்கு எனர்ஜி வேணுமா வேண்டாமா இந்த வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் போறது பாத்தீங்கன்னா இந்த எனர்ஜி லெவல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த எனர்ஜி லெவல் எல்லாம் எடுத்துக்கணும் இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து இந்த கண்டக்ஷன் பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிறதும் கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கிறதும் சேம் அப்படின்னு அசூர் பண்ணிக்கலாம் அப்ப வந்து இந்த கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ல வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கிற மாதிரி அசூம் பண்ணி அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இல்லைங்களா அதனால இங்க என்ன ஆயிருதுன்னா இந்த இந்த கேஸ் ஆஃப் கண்டக்டர்ல வந்து மோர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பவுண்ட் இன் தி கண்டக்ஷன் பேண்ட் ஸோ தட் என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு இதுக்கு கண்டக்டிவிட்டி அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து கண்டக்டர் உங்களுக்கு புரிஞ்சு ஓகேங்களா அடுத்து வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம்னா செமி கண்டக்டர் போகலாம் பாருங்க இந்த செமி கண்டக்டருக்கு எனர்ஜி பேண்ட் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கும் இந்த வேலன்ஸ் பேண்டுக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் <laughs> எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு மைக்ரேட் ஆகுறதுக்கு எனர்ஜி வேணுமா வேணாமா அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் போறதுக்கு எனர்ஜி வேணும் ஆனா செமி கண்டக்டர்ல வந்து எனர்ஜி வேணாம் ஓகேங்களா அப்ப இங்க கொஞ்சம் எனர்ஜி கொடுத்துருந்தா தான் என்ன ஆயிருக்கும் பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் போயிருக்கும் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்ப ஜென்ரலா வந்து இந்த செமி கண்டக்டர் எது எந்த சப்சன்ஸா இருந்தாலும் ஒரு ரூம் டெம்பரேச்சர்ல தானப்ப நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப்ப ரூம் டெம்பரேச்சர்ல தானே இருக்கும் அப்ப ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இருக்கும்போது தெர்மல் எனர்ஜி எலக்ட்ரான்ஸ் கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா தெர்மல் எனர்ஜி இருக்குமா இருக்காதா இந்த பேலன்ஸ் பேங்க்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸுக்கு தெர்மல் எனர்ஜி இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா அப்ப அந்த தெர்மல் எனர்ஜி யூஸ் பண்ணி இந்த பேலன்ஸ் பேங்க்ல இருக்கிற எல்லா எலக்ட்ரானும் கண்டக்ஷன் பேண்ட் போயிருக்குமா இல்லைன்னா ஃபியூ எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் இந்த கண்டக்ஷன் பேண்ட் போயிருக்குமா இன்னும் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லி இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ரிக்வயர் டிஃப்ரெண்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட் அப்போ எல்லா எலக்ட்ரானுக்கும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நாட் ரிக்வை டு மைக்ரேட் டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் அப்படின்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் எலக்ட்ரான் மட்டும் தான் ஏபிள் டு மைக்ரேட் டு கண்டக்ஷன் பேண்ட் போயிருக்கும் அதனால கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இங்க வந்து வந்திருக்கும் ஆனா இங்க கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல கண்டக்டர்ல நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்திருக்கும் கரெக்டுங்களா சோ அப்போ செமி கண்டக்டர்ல கொஞ்சம் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருந்திருக்கு சோ அதனாலதான் இதுக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி மாடரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு அசூம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா சரி பா அதே செமி கண்டக்டர்ல டிஃபரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் எனர்ஜி கேப் டிஃபரெண்டா இருக்கும் அதனால செமி கண்டக்டர்ல எடுத்துக்கணும் டிஃபரெண்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் கண்டக்டிவிட்டி டிஃபரெண்ட் அமௌண்ட் வந்திருக்கும் அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கு அடுத்து வந்து நம்ம இன்சுலேட்டர் போகலாம் பாருங்க இன்சுலேட்டர் இப்ப இன்சுலேட்டருக்கு போனோம்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம
एनर्जी रिक्वयर फार एन एलक्ट्रॉन टू मैग्रेट फ्रम बेलस बैंड टू कलेक्शन बैंड वो रोम अधिक करेक्टा ना चल रही रोम अधिक अब रूम टेम्प्रेचर एनर्जी आना अलक्ट्रांस वो इवर्जी कवन एनर्जी कम अब पाती कम से कंडक्टर रूम टेम्प्रेचर कंडक्शन बैंड एलक्ट्रांस नंबर आफ एलक्ट्रांस पातमना नंबर आफ एलक्ट्रांस नाला चार्ज आना कंडक्शन एलक्ट्रांस मटे पर्मीट फार कंडक्टिंग एलक्ट्रिसी फ्री चार्ज फ्री एलक्ट्रांस कंडक्शन एलक्ट्रांस फ्री एलक्ट्रांस जेनरल कंडक्टर एलक्ट्रांस फ्री एलक्ट्रांस कंडक्शन एलक्ट्रांस मटा फ्री एलक्ट्रांस अब फ्री चार्ज डेंसिटी फ्री चार्ज डेंसिटी डिनोटडी फ्री चार्ज डेंसिटी की फार्मा नंबर आफ फ्री चार्ज नंबर आफ फ्री चार्जेस इधे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देखने अच्छा लगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम आप देखने अच्छा लगा चलेंगे ना अब फ्री चार्ज डेंसिटी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम अच्छा लगा आप देखना फ्री चार्ज डेंसिटी यूनिट रुक मार का था फ्री चार्ज डेंसिटी यूनिट रुक मार का था पा � इनसुलेटरिया अब फ्री एलक्ट्रॉन डेंसिटी फार से कंडक्टर इंसुलेटर कंपेर पड़ो से कंडक्टर अधिकमेंट डेंसिटी कंडक्टर पाती फ्री एलक्ट्रॉन डेंसिटी फ्री एलक्ट्रॉन डेंसिटी फार कंडक्टर वेरी ग्रेटर देन से कंडक्टर फ्री एलक्ट्रॉन डेंसिटी फार कंडक्टर वेरी ग्रेटर देन से कंडक्टर अंदर सेमी के अंदर तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर देन इंसुलेटर आप देखने अच्छा लगा ओके इंग्ला ये ना वो देंगे इंसुलेटर में एनर्जी का पारी की मार्ग में ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे कुछ चे इलेक्ट्रॉन ना इंसुलेटर पे रुको अगर ना इलेक्ट्रॉन्स होंगे नार्सोपेशिंट कंडक्ट है अगर ना आल उम्मीद कंडक्टर इंसुलेटर से कंडक्टर कॉन्सपेटर और सब बुक जेनरल एनर्जी गैपी गैपुलेटर इलेक्ट्रॉन अभी இப்போ टाइप्स ஆஃப் செமி கண்டக்டர்னு ஃபர்ஸ்ட் பாக்கலாம் டூ टाइप्स ஆஃப் செமி கண்டக்டர்னு இருக்கு ஒன்னு வந்து இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் னு இருக்கு இன்னொரு வந்து எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர் னு இருக்கு நாம இந்த கிளாஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர் அப்படினு பார்க்கலாம் பா இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் இப்போ இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர் அப்படினா என்ன பாத்தீங்கன்னா ஃபியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் தான் நம்ம இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர்ஸ் னு சொல்றோம் अब इन्हें ना अर्थ में अब इम्प्यूर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में ये रखना आता है। चलिए ना अब इम्प्यूर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर से ना हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर आप देख चुके हैं। इम्प्यूर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर्स। एक्चुअली सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कम ही आ रही है। அந்த கண்டக்டிவிட்டி இன்கிரீஸ் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் இம்ப்யூரிட்டி நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அப்ப வந்து அது பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் செமி கண்டக்டர் அதாவது அது எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர்னு சொல்லிருவோம் சரிங்களா அந்த எக்ஸ்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர் பார்க்கலாம் பாருங்க அப்ப இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர்னா இதுல இருக்கிற எல்லா ஆட்டம்ஸும் செமி கண்டக்டராவே இருக்கும் அப்படினு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரிப்பா இந்த இன்ட்ரின்சிக் செமி கண்டக்டர்ல வந்து 
எப்படி இருக்கும்னா இந்த வேலன்ஸ் பேண்டில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபில்டா இருக்கும் ஓகேங்களா உங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே தெரியும் அந்த ஃபில்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில்டாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம்னா இந்த இன்ட்ரன்சி செமி கண்டக்டர் வந்து பெரும்பாலும் எந்த குரூப்பில் வருது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பீரியாலிட்டி ஆப்பில் குரூப் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த ஃபோர்த் குரூப் எலிமெண்ட் வந்து என்ன வந்துடும்னா ஃபோர்த் குரூப் எலிமெண்ட் வந்து என்ன வரும்னா உங்களுக்கு இன்ட்ர செமி கண்டக்டர்ஸ்க்கு வரும்பா அப்போ ஃபோர்த் குரூப் எலிமெண்ட்ஸ்னால் வந்து செமி கண்டக்டரில் வருதுன்னா நான் இப்போ ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சிலிக்கானும் ஜெர்மேனியும் இது வந்து எந்த குரூப்பில் வருது ஃபோர்த் குரூப்பில் வருதா ஃபோர்த் குரூப்பில் கிடையாதுப்பா சிலிக்கானும் ஜெர்மேனியுமோ எந்த குரூப்பில் வருது எந்த குரூப்பில் வரும் ஃபோர்த் குரூப்பில் வருது அப்போ ஃபோர்த் குரூப் பண்ணால் என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அதாவது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்கும் ஃபோர் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ சிலிகான் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இங்கே சிலிகான் எடுத்துருக்கோம் இப்போ இந்த சிலிகானுக்கு வந்து ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கிறீப்பா இப்போ நிறைய சிலிகான் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஆட் அதான் சாலிட் எடுத்தீங்கன்னா அதில் சிலிகான்ஸ் இருக்கும் இப்படின்னு எடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு பாருங்கள் இப்படி இருக்கு ஓகேங்களா சும்மா கொஞ்சம் ஆட்டம்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ இந்த சிலிகான்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ஆக்டேட் ரூமில் இதெல்லாம் நீங்கள் கெமிஸ்டில் படிச்சிருப்பீங்க கரெக்டுங்களா அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எயிட் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு அது ஃபில்டாக இருக்கும் அது கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா இப்போ ஒவ்வொரு சிலிகானுக்கும் நாலு எலக்ட்ரான் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்குன்னா இப்போ இந்த சிலிகான் பாருங்கள் சரி இங்கே சென்ட்ரல் ஏற்படுற சிலிகான் எடுத்து அப்போ தான் கொஞ்சம் புரியும் இந்த சிலிகானுக்கு வந்து இந்த எலக்ட்ரானும் இந்த சிலிகானுக்கு இந்த எலக்ட்ரான் ரெண்டுமே சேர்ந்து ஓவலன் பாண்டா ஆக்ட் ஆயிடும் ஓகேங்களா சிலிகானில் இருக்கிற இந்த என்ன பாண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹோவலன் பாண்ட் அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதே மாதிரி இந்த சிலிகான் அட்டம்ப்டு இந்த எலக்ட்ரான் இந்த எலக்ட்ரான் வந்து கம்பைன் ஆகி கோலன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே கோலன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இங்கே கோலன் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னா இந்த சிலிகானை சுற்றி எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கிற மாதிரி இந்த சிலிகான் ஃபில் பண்ணணும் சொல்லுங்க இந்த சிலிகானை வந்து எரோண்டிஸ் எலக்ட்ரான் அதாவது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இந்த சிலிகானுக்கு எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கிற மாதிரி ஃபில் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு இது ரெண்டு இது ரெண்டு இது ரெண்டு இருக்கிறதுனால எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஃபில் பண்ணணும் அப்போ ஆக்டேட் ரூல் ஒவ்வொரு பண்ண மாதிரி தானே கெமிஸ்டில் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா என்ன ஆயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து கண்டக்டிவிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அப்படி தினப்பாது சரி அப்படின்னா இங்கே என்ன ஆயிருக்கு இது எல்லாமே வேலன்ஸி பேண்ட்லே இருக்கு இப்போ வந்து வேலன்ஸி பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போகணும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வேலன்ஸி பேண்ட்ல தானே இருக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே வேலன்ஸி பேண்ட்ல தானே இருக்கு அப்போ வந்து எலக்ட்ரான் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போனாதான் அப்போ கண்டக்டிவிட்டி இருக்கும்னு அர்த்தம் இப்போ இதெல்லாம் கோலன் பாண்ட்ல பைண்ட் ஆன மாதிரி அஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ ஒரு கோலன் பாண்ட் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா அப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆயிரும் ஃப்ரீ ஆயிடுது எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சுன்னா அப்படி என்ன என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு சொல்லுங்க ஃப்ரீ ஆயிடுச்சுன்னா அது கண்டக்ஷன் பண்ணுற போயிருக்கு இல்லைன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் அவைலபிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த கேஸில் வந்து எல்லாமே இந்த கோலன் பாண்டெல்லாம் எல்லாமே பிரே எதுவுமே பிரேக் ஆகலன்னு அஜ்யூம் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பிரே எதுவுமே பிரேக் ஆகலைன்னா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சேம் நம்ம ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா இல்லைன்னு அர்த்தமா இந்த கேஸில் வந்து ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தமா இல்லைன்னு அர்த்தமாப்பா ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த கோலன் பாண்டை பிரேக் பண்ணால் நமக்கு எனர்ஜி கொடுக்கணும் அப்போ எனர்ஜி ரூம் டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடச்சிருக்கும் அப்போ கோலன் பாண்ட் பிரேக் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா அந்த கோலன் பாண்ட் பிரேக் ஆயிருச்சுன்னா எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரீ ஆயிருக்கும் சரி நம்ம எனர்ஜி பேண்ட் கான்செப்டை வச்சு சொன்னாலும் சரி கோலன் பாண்ட் பிரேக் ஆகுறது சொன்னாலும் சரி இப்போ வேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு எலக்ட்ரான் மைக்ரேட் ஆகும் தான் இப்போ ரூம் டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் எனர்ஜி கிடச்சிருக்கும் அதுல இருந்து எலக்ட்ரான் இப்படி மைக்ரேட் ஆயிருதுன்னு வச்சுக்கிங்க ஓகேங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அதனால கண்டக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிடலாம் இல்லைன்னா இந்த இந்த கோலன் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா ஜென்ரலா ரூம் டெம்பரேச்சர்ல இந்த எலக்ட்ரானுக்கு எனர்ஜி கிடைக்குது அதனால இது வெளியே போயிருதுன்னா ஒரு கோலன் பாண்ட் பிரேக் ஆயிருக்கு அதனால எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ
ஆட்டம்ஸ் வந்து எலக்ட்ரான் லாஸ் பண்ணிச்சுன்னா பாசிட்டிவ் ஆயாமல் ஆயிரும் அப்போ அந்த பாசிட்டிவ் ஆயாமல் எலக்ட்ரானும் ரெஸ்பான்சிபிளாக கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி செமி கண்டக்டர்ல விச் பார்ட்டிகிள்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வந்து இங்க ஒரு புதுசா ஒரு டேர்ம் கொண்டு வர மாதிரி என்ன பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரான் அதாவது எலக்ட்ரான் இந்தி கண்டக்ஷன் பேண்ட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அடுத்து இன்னொரு ஒரு டேர்ம் கொண்டு வர ஹோல் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் கொண்டு வர மாதிரி ஹோல் என்ன எம்டி ஸ்பேஸ் அப்ப எம்டி ஸ்பேஸ் வந்து கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த மாதிரி வரும் அப்ப இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க செமி கண்டக்டர்ல எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹோல்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டினு எடுத்துக்கணும் அது எப்படின்னு நான் சொல்றேன் பாருங்க இப்போ செமி கண்டக்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு பேண்ட் கான்செப்ட்ல சொல்லிடுறேன் அடுத்து கோவல் அண்ட் பாண்ட் அந்த கான்செப்ட் சொல்றோம் இப்ப கவனிங்க இப்ப வந்து என்ன பண்ணலாம் இங்க வந்து இந்த செமி எல்லா எனர்ஜி லெவலும் ஃபீல்டா தானே இருக்கு அதனால எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே ஃபில் ஆயிருக்குன்னா இதுல ஃப்ரீ மூமெண்ட் இருக்காது ஓகேங்களா இப்படி கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிருக்கு இப்போ இது ரூம் டெம்பரேச்சர் அதாவது டெம்பரேச்சர் அப்சல்யூட் டெம்பரேச்சர் ஜீரோ டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஜீரோ கெல்வின் டெம்பரேச்சர்ல எலக்ட்ரான்ஸ் ஏதாவது வேலன்சி பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் போயிருக்குமா போயிருக்காதப்போ அதாவது ஜீரோ கெல்வியில் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் வந்து பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருந்து கண்டக்ஷன் பேண்ட் போயிருக்குனா போயிருக்காது அப்போ நோ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் பவுண்ட் இந்த செமி கண்டக்டர் அட் ஜீரோ கெல்வின் அட் ஜீரோ கெல்வியில் அப்போ செமி கண்டக்டர் பிஹேவ் சஸ் இன்சுலேட்டர் ஏன்னா எந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரானும் கிடையாது இப்போ டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா மைக்ரேட் ஆயிருக்கு பேலன்ஸ் பேண்ட் ஏன்னா டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் வந்து என்ன பண்ணுது கொஞ்சம் எனர்ஜியை கெயின் பண்ணிருக்குன்னா கண்டக்ஷன் பேண்டுக்கு போயிருது அப்போ இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரான் இங்க போயிருது இப்ப நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் இங்க நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா சரி இப்படி எல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸே கிடையாது இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இங்க போயிருச்சுன்னா இங்க எலக்ட்ரான் போயிருச்சுன்னா அப்ப இங்க வந்து ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிருக்குமா அப்ப இங்க ஒரு எம்டி ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும் இப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஏதாவது பாஸ் பண்றோம்னு வச்சுங்க பாஸ் பண்ணும்போது இந்த எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி இங்க இருக்கிற ஏதாவது ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆயிருக்கலாம் இல்லையா நம்ம புரியறதுக்காக இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் வேற இடத்துல எடுத்துக்கலாம் இப்ப எம்டி ஸ்பேஸ் இங்க இருந்துட்டு எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு வச்சுங்க இப்ப வந்து இப்ப என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி அப்ளை பண்ணும் போது கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் மேலே இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது பேலன்ஸ் பேண்ட் மேலே இருக்கிறது போர்ஸ் எக்ஸைட் பண்ணுது இல்லையா அப்ப இங்க இருக்கிற அதாவது பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானும் மூவ் ஆகுமா ஓகேங்களா அப்ப கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் மூவாது பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் மூவாது அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் இங்க வந்துருச்சுன்னா அப்போ ஓல் இப்படி ஷிஃப்ட் ஆயிருமா அப்ப பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுறதுனா கண்டக்டிவிட்டி இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம கண்டக்ஷன் பேண்ட்ல இருக்கிற எலக்ட்ரானால மட்டும் தானே கண்டக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் அதனால பேலன்ஸ் பேண்ட்ல எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகுறதுனால கண்டக்டிவிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்றதை விட இந்த எம்டி ஸ்பேஸ் மூவ் ஆகுறதுனால கண்டக்டிவிட்டி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த பேலன்ஸ் பேண்ட்ல இருக்கிற எம்டி ஸ்பேஸ் தான் ஹோல்னு சொல்லிடுறோம் அந்த ஹோல் மூவ் ஆகுறதுனால நமக்கு கண்டக்டிவிட்டி கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிடுறோம் அதனால செமி கண்டக்டர்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தி கண்டக்டர் கண்டக்ஷன் பேண்டும் ஹோல் இன் தி பேலன்ஸ் பேண்டும் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அதனால தான் வந்து செமி கண்டக்டர்ல எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் ஹோல்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல திருப்பி இந்த இன்சுலேட்டர்ல இந்த செமி இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் ஹோல்ஸ் எப்படி ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் கண்டக்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி என்பது திருப்பி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம்ப்பா அப்படி பார்த்துட